下がってしまったフェイスラインにぽっこりした首タオル1本で解消できます皆さんこんにちは中川由紀です今日は見た目年齢マイナス8歳若見えするフェイスアップエクササイズをご紹介していきます服装やメイクで気になる部分をカバーすることができてもやはり背中の丸みや顔の丸みというのは非常に老けた印象を与えてしまいますから今日は新しい首のポジションを整えるエクササイズによって見た目年齢を若返らせていきます今日もしっかりと理論を理解した上でエクササイズを行うと効果が何倍も高まりますからぜひ最後までご覧ください体の仕組み解説していきますそのの体はこのように骨格と筋肉で構成されていて見てわかるように体幹部はこんな大きな筋肉や骨格で守られていますが頭というのはボーリングの球ぐらい重たいのにこんなに細いい首や筋肉でしか支えられていませんですから普通に生活をしていると頭の位置が重力に押されて下がってしまうその結果胸が丸くなって首や背中が丸くなる顔のラインが下がってしまうというのは当たり前のことなんですただしこの姿勢を放置するとこの首のラインに神経や血管が通っていますから首の周りの筋肉強さ乳突筋や遮角筋といったところに挟まれることで血流制限が起きて循環が悪くなりますそうなると顔色が悪くなったりむくんだり人にによっては目元にクマが見えてしまったり肩こり頭痛などいろんな症状が起きてしまいますから見た目を美しくするためだけではなくて健康を保つためにも必ずエクササイズを行っていきましょうちなみにすでに頭の位置がずれてしまっている方に関してはただストレッチをするだけでは実は不十分で正しい頭の位置に持っていった状態でいろんな動きをする必要がありますそのために使うのがタオルですこのようにタオルを後ろにゆーっと押した状態でねじったりいろんなストレッチをしていきますのでぜひ一緒に頑張りましょう一番大切なポイントとしてはタオルなどを顎で挟みこの挟んだまま頭を後ろに引くこの感覚をつかめれば今日はそれだけで OK です多くの方は顎が上がって首の後ろが縮んでしまいますから必ず顎を引いた状態でタオルを後頭部で押すようなイメージこの動きで正しい首のポジションを掴んでいきましょうはいではしっかりと頭を後ろに引いていきます少し胸を突き出すようなイメージでゆっと後頭部は後ろ軽くタオルは抵抗を加えるような感覚ですさっき言ったように顎が上がらないように NG パターンはこういう状態顎が上がってしまうと逆に首が縮んでしまいます顎を引いたままで後頭部でタオルを押すこの感覚がつかめると首が伸びてフェイスラインも上がっていきます首筋や背中のラインも美しく作っていきましょうよいしょ呼吸は忘れずに OK この首のポジションこれを保った状態で手を上げ下げしていきますいきますか頭の位置を少し後ろはいあえて軽く二重顎を作っておくような感覚でも今はいいですはいそして後頭部でタオルを後ろに押すもしくはタオルで後頭部を刈り上げるような感じです肩とか痛い人は無理しないでください最初は耳の横かもしくは少し前でもいいです慣れてきたらこの肘の位置がしっかり後ろ耳の上真横ぐらいまで引いていくと背中まで引き締まっていきますそしてタオルを使うのは小指と薬指こっちを使えば背中二の腕が引き締まりますよいしょあーオッケーちょっと休憩でリラックスしてくださいちょっと背中二の腕使えてますかさあ今度はこのまま引っ張ってぎゅーっと後ろ胸の前を伸ばします深く息を吸ってゆっくりは吐いてはいこの時腰が反りやすい人は気をつけてお腹をつくはい骨盤まっすぐ綺麗な姿勢です手の位置はね少し後ろに引いたり緩めたり動かしてもらっても伸びるところで止めてもらってもいいですちなみに慣れるまではバスタオルとか大きめのタオルもしくはチューブを掴んでビヨーンとチューブ伸ばしながらやってもらってもいいですよ今肩が痛いつらいという方はこの種目飛ばしてもらってもいいですあーリラックスこれだけでも腕肩がしんどくなりやすいですねできる範囲でいいですよ休みながらで OK ですさあ今度はこのまま引っ張りながらギュッと右や左に胸の前がしっかりと伸びていきます深く吸って吐いて吸って吐いて
はいこれでしっかりと胸の前を伸ばす逆に背中側は縮める肩甲骨を寄せるような感覚ですこれも左右で硬さの違いがあったらこっち苦手やなと思ったら苦手の方でキープしてもらってもいいです左右差があれば左右の歪みを整えていきましょう,ふう OK リラックス力を抜きますさあ今度ですねこの状態で背中をしっかりと丸めて反らす動きいきますほっこれもですね顎が上がるこれは NG です必ず顎を引いたままで胸を突き出してその動きに少し肘の動きでふうサポートを入れていく感覚です。ね、いっぱい吸って、吐いて、吸って、吐いて。深呼吸を忘れずに、その調子繰り返しましょう。腕がしんどくなったら、地面に手を置いてもらってもいいですよ。えー、だらーんと脱力ですね。地面に置けないか。まあ、手を下げても OK です。よいしょ。OK、リラックス、力抜いて。さあ今度は今の後頭部を後ろにぐっと押したままこのままでツイストをしますはいよいしょほっこれ胸をしっかりねじっていってます同時に後頭部でずっとタオルを後ろに押してますから正しい首のポジションが身につきますよね難しいと思う方は最初ゆっくりでもいいです頭を後ろに引きながらふう慣れない人はこの時に頭がこうやってね、前に落ちます。これがデスクワークとか、家事をするときにしてしまうエラーのパターンです。しっかり頭は後ろに引いて、そして胸を反らしたまんま、胸もねじって、極力おへそは正面に。はあ、リラックス。いけました頭の位置を少し引くだけ。これだけで首筋がすっきり変わっていきます。さあ、反対側も行きましょう。よし。はい、これも胸をねじることと首の正しい位置を覚えることこれが大切です筋肉というのは鍛えるだけではなくて正しい位置にずっと整えるとどめておくという使い方こっちの方が大切ですこういう正しいポジションをずっと維持できるようになれば勝手に首筋や背中フェイスラインというのは綺麗に変わっていきます腕が疲れてきた人は手離してもいいですし手でゆっくり後頭部を押してもらってもいいです軽く添えとくような感じはい、いいですそして今度はグーですねはい、このグーで背中を押すようなイメージですここでグーっと押しながらせーのよいしょ胸を張りますほっ吐いて吸ってこのグーでしっかりと胸を突き出すその時上の手で引っ張るとサポートができますね動きただめちゃめちゃ腕がだるくなると思うのでしんどい時は、はあ、腕を頭に置いたり地面の方にダラーンと落として休憩しながらでいいですふうこれも顎引いたまま胸だけを反らすほとんどの人はねここで顎が上がってきます顎引いてほっよいしょふう OK、今度は反対の手ですねはいこのような形ですで下の手で引っ張ってグーで背中を押すこれ胸椎といって胸を反らす練習をしてます目いっぱい呼吸して、はい、吸って反らすと胸が反りやすくなりますよ吸って吐いてはいストレスで腕が痛い肩が痛いっていう人は手を頭の後ろだったり胸の前に置いたままでもいいですよいしょできる範囲で頑張って昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょうもう一息よいしょ吸って吐いて OK さあ最後ですではこのまま手を胸の前にぐっと持ち上げて反って丸める吸って吐いて、吸って、吐いて、どうですか、背中、肩甲骨、筋肉使えてますか、反らすときに背中をぎゅっと意識して
背中の筋肉が喜んでいますねそして頭の位置が落ちにくくなっているはずです自然と頭の位置がピーンと天井の方に引っ張られて綺麗な背中首筋ができてきますふうそうその調子筋肉が喜んでますね使っている背中筋肉を感じてそして首のラインを長くはいエレアスどうでしょうか最初にも首の内が正しいポジションに入って美しく姿勢が変わっているはずですさらに効果を高めていきたい方は概要欄の方にオンラインで学べるストレッチの学校 u f i t そちらの中で限定配信している動画のリンクを貼っていますのでぜひ1週間無料体験でそちらの動画もチェックしてみてください確実に今よりも美しく健康に変わっていくはずですぜひこの動画がいいなと思った方は高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画でお会いしましょうじゃあね